Hi guys! Welcome back to my channel, Leia's Vlog! So, for today's video, let me share you my experience kung paano ba ako nakapunta dito sa UAE. Paano nga ba makapunta dito sa UAE? Ano-ano yung mga requirements? Gaano katagal yung visa processing? Magkano yung magagastos? Sino ang mga pwedeng mag-sponsor? At ibang tips para iwas upload sa immigration! So, Guys, kung isa ka sa interesado na mga ibang bansa after pandemic, lalo na dito sa UAE, this video is for you. Keep on watching! Hello guys, I'm Leia Salisica Store, isang home care nurse dito sa Abu Dhabi, UAE. So, i-share ko po sa inyo kung paano nga ba makapunta sa UAE. Ano-ano yung mga process na kailangan para makapunta ka dito. And, ang number one na kailangan natin ay meron tayong passport, valid for 6 months, then Recent passport size photo, white background, HD resolution. Then, pag nasecure mo na yung dalwa na requirements, then proceed na tayo sa visa processing. Dito sa uh, UAE, meron three types of visa. Either visit visa, tourist visa, or transit visa. Then, Ang isa pa sa requirements na kinukuha or hinihingi minsan ng immigration officer is affidavit of support. Paano ba kumuha ng affidavit of support? Kung halimbawa, ikaw yung uh, OFW na mag sponsor ng relatives mo sa Pilipinas. Then, makukuha mo yung affidavit of support sa Philippine Embassy and hahanapan ka ng Philippine Embassy ng mga requirements para makakuha ka nun. Ang requirements is salary certificate of relatives. Before, ang required salary ay 4,000 or 3,000 plus accommodation. Pero, ngayon, naglabas ng bagong policy ang Philippine Embassy na kailangan 10,000 dirhams na yung salary mo para makakuha ka ng affidavit of support. 10,000 dirhams, imagine ka ba yan? 10,000 dirhams or 140,000 pesos. Medyo sad siya sa, sa part ko na hindi pumasok yung salary range para ma-sponsor yung aking asawa. Anyway, let's go back to topic. Um, and then, proof of relationship. For example, uh, kukunin mo yung kapatid mo or mother mo. Ang um, kailangan is birth certificate. Kung asawa mo naman ang kukunin mo, marriage certificate. Then, trade license ng travel agency. Copy ng passport, residence visa, Emirates ID ng sponsor. Then, hotel booking or tenancy contract. So, pag nasecure mo na tong mga requirements na to, makakakuha ka na ng affidavit of support. <coughs> Ilang tips para maiwasang ma-upload. Bring original documents. Yung mga requirements na ipinasa natin, 
dalhin mo siya sa mismong araw ng flight mo. Then, valid return ticket. Be courteous sa immigration and smile. Not naman yung sobrang mutil ka or something na may inis sa'yo yung immigration officer. Anyway, share ko lang yung experience ko nung first time kong mag-abroad. Kabado ako nun kasi unang flight ko, international pa. Tapos, sabi ko, ano bang, ano, anong itatanong ng immigration officer sa akin? Tapos, anong mga kailangan kong dalhin? So, lahat ng mga documents ko, dinala ko. Tapos, ang tanong lang sa akin ng immigration, saan ka pupunta? Anong gagawin mo doon? Kailan ang balik mo? Saan ka nagtatrabaho? Ayun lang, sobrang ikli lang niya. So, just be honest and be confident. Ewan ko lang, siguro dahil kasama ko yung mother ko that time, kaya hindi naging mahigpit sa akin yung immigration. Kasi, anyway, iba-iba naman ng experience sa uh, immigration, kung ano yung mga tinatanong nila. Ikaw, ano experience mo? Comment down below. Tapos, ayun... Uh, thank you Lord kasi sobrang bilis lang nung naging process ng pagpunta ko dito sa UAE. Hindi na ako hinanapan ng apidabit of support, wala nang ibang kinuha sa akin. Basta nagtanong lang siya kung saan ako nagtatrabaho, yun nga. Tapos kung anong, parang yun lang, wala nang masyadong tanong, basta mabilis lang. So, let's go to FB comment section. May post kasi ako sa aking Facebook page. Ikaw, anong kwentong OFW mo? Paano ka nakapunta sa UAE? Some of my friends uh, comment and share their experience kung paano sila nakapunta sa UAE. Basahin natin. May mga naging Dora, may Bonga. So, I will share it to you guys. By Ren Cyril, she's asking, anong airline na try mo papunta sa UAE? Yung first airline na nasakyan ko papunta dito is Cebu Pacific. Kasi alam naman natin, pag mga budget friendly, try mo yung Cebu Pacific. Ako, 2017 that time, Nakapagpabook ako September 21, 2017, 9,000 pesos round trip. Happy 3 years to me in UAE. Then, nag-reply si Mary Grace Beshi. Anong airline ang may pinakamasarap na pagkain? Ako, kasi na-try ko PAL Airlines, Thai Airways, dun sa tatlo, Thai. Let's go to another comment. More easier if you have relatives, pre-visa, by comment by Ma'am Mendoza Leia. Yes, mas madaling makarating sa UAE pag meron kang kapatid or kamag-anak or yung immediate family na mag-sponsor sa'yo. Like, what my sister did to us way back 2017. Nag-sponsor siya sa amin as visit visa. Mas madali talaga guys pagka may relatives ka dito sa UAE. Then, next comment by Bijin Cosset. Hello, Beshi Wap. Nakabisit visa ako nun. Sponsor ko yung ate ko at medyo social ng konti yung paglipad ko. Naka-etihad na business class. Ahaha, may pa-welcome pa sila. Kaso, nahirapan silang banggitin yung last name ko. Medyo native kasi. Hahaha. <laughs> wow, Beshi, ang social naman ng iyong arrival. Sana all. Kasi ako, Cebu Pacific lang. Siya, with 
business class pa with pa welcome chu chu sosyal sana lahat then another comment by my long 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 time best charot <laughs> sa aking one bff since elementary days bukod sa pagsakay sa eroplano nakapunta ako din eh Opo, batanggan niya po kami. Nakapunta ako din eh sa UAE, gawa ng pag-visit visa ko. Noong 2014, tinulungan ako ng ate kong ubod ng ganda. Hello, ate Karel. Tapos, paglabas ko ng airport, feeling ko ako ay nasa Makati Laang at puro building. Kaso ay kainit, Diyos ko po rude. Kainaman din nga. Yun lang, itatanong mo ga din kung paano ako nakauwi. So, ayun na nga, based sa experience ng ating mga ibang kababahayan, mas madali talagang magpunta sa UAE kapag meron kang relatives, immediate family. Sa dyan naman nakaka-pushyaw ang pagdalaw din sa UAE. Ano, Paano baga naman, lalabas ka ng ano, init na init. Tapos pagpasok mo sa plat, ay super lamig. Libre AC. <laughs> Another uh, comment by Ati Ruby Nasmas. Hello Ati Ruby, I miss you. I was invited by a friend, pero syempre gastos ko pa din. <laughs> That was 2004 and I spent 65k. For three months visit visa plus ticket and one month accommodation. Tapos pagdating ko dito na sa thirty k lang palang worth nung nagastos ko nya ha ha. Pinagkakita na ko pero okay lang. Thankful parin na ko kasi nakarating ako dito. Ah wow at rubs ang tagal mo na dito sa UAE two thousand four o mat. So, ayun na. 65K yung nagastos niya. So, depende talaga guys kung magkano yung magagastos mo. Depende sa agency na makukuha mo. Sometimes kasi yung ibang agency, nagpo-promo sila ng mga package deal na. So, yung ate ko, ewan ko kung magkano nagastos niya. Basta, free ako nun. Thank you ate Mabel. Then, another comment by Ati Joy Garjola Malaluan. Actually, nilakad ko lang po mula Binyan, Laguna, Gang, Dubai. Dala ang aking backpack. Wow, Besh! Dora! <laughs> Naging Dora ang ating ate mo. So, ayun na. Thank you guys for sharing your experience. Happy 67 subscribers, 380 views, and 48 likes, 14 comments for my first vlog, Simple Civil Wedding Guide. Shout out to Rona Castor, super love, 100%. Thank you sis. Heart by Maricon Di Chavez and Jess Arsenio. Thank you. Pa shout out po, Angelica Ramirez. Pa shout out naman po by Leslie Makapasir. Love this by Anifot. Thank you, guys! Ikaw, kabayan, anong kwentong OFW mo? Paano ka nakapunta sa UAE? So, to end this video, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga sumuporta sa aking unang vlog. Sana ay supportahan nyo din at may matutunan kayo sa aking pangalawang vlog. Please comment down your experience kung paano ka nakarating sa UAE Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell. Thank you!